Europe 1. Et le journal de 6h est présenté par Roman. Ok, Bonjour Roman. Bonjour à tous. Vous venez peut-être de sortir de chez vous et là, dans votre rue, rien. Nuit noire, pas d'éclairage public coupé jusqu'au petit matin. De plus en plus de communes s'y sont mis depuis le début de l'année. Une résolution notamment à Bordeaux. La nuit, 60% de la ville est plongée dans le noir. Décision par souci écologique et aussi pour économiser 900 000 euros par an. Et qui dit obscurité dit souvent insécurité. C'est en tout cas la crainte des syndicats de police et des habitants. Alors, notre correspondant Stéphane Place leur a tendu son micro. Europe. Comme je ne sors pas la nuit, voilà. je vais avoir 74 ans. Je ne pense pas que ça puisse renforcer le risque puisqu'ils ont fait attention. Les zones vraiment à risque seront éclairées. C'est une manière de faire de bonnes économies. Mais non, ce n'est pas trop avantageux. Dans le noir, ça risque de créer des problèmes de violence. L'inquiétude de cet habitant bordelais, Sylvain Charonna, le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance en Gironde, la partage, l'absence d'éclairage public entre 1h et 5h du matin dans un peu plus de la moitié des quartiers bordelais, c'est le risque de voir la délinquance augmenter, dit-il. Pour attraper un cambrioleur en, en action, c'est très compliqué. Donc si on éteint la lumière, ça sera encore plus compliqué. Il y a aussi d'autres actes de délinquance, hein, comme des dégradations de véhicules, une femme qui se promène seule le soir dans la rue. Si la rue n'est pas éclairée, je pense que le sentiment d'insécurité, il va augmenter forcément. On parle de vol à la roulotte, on parle de personnes qui vont être agressées et des rues qui vont être filmées. La caméra qui va filmer une rue la nuit, quelle est l'efficience De son côté, la municipalité bordelaise assure que ce dispositif a été élaboré en concertation avec la hiérarchie policière et les services de secours et promet d'affiner, si nécessaire, le plan d'éclairage public. Le reportage de Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest.